আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি পাভেল আজকে আমরা উচ্চ মাধ্যমিক গণিতের ক্যালকুলাস অংশ নিয়ে আলোচনা করব ক্যালকুলাসের আজকে যে টপিকটা সলভ করব সেটা হচ্ছে প্রশ্নমালা নয় দশমিক আট তোমাদের বইয়ের এবং এটা হচ্ছে এস ইউ আহমেদ স্যারের বই এই বইয়ের অনুসরণী নয় দশমিক আটের মধ্যে আঠারোটা প্রশ্ন আছে আমরা চেষ্টা করব সবগুলি সমাধান করার তবে এর আগে তোমাদেরকে এই অনুশীলনী সম্পর্কিত আরেকটা ভিডিও দিয়েছি সেটা একটু দেখে আসতে হবে কারণ এখানে শুধুমাত্র ক্যালকুলাস জানলে হবে না এটার পাশাপাশি আমাদেরকে সরল রেখার কিছু কনসেপ্ট সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে সো আমি ধরে নিব তোমরা যখন এই ভিডিওটা দেখবা তার আগে পার্টিকুলারলি ওই ভিডিওটা অর্থাৎ সরল রেখার একটা ভিডিও দিয়েছি আমি সেটা দেখে নিবে এবং আরেকটু ভালো হয় যদি তোমাদের সরল রেখার সবগুলো অনুশীলনী শেষ করা থাকে অ্যাটলিস্ট থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত শেষ করে থাকলে তোমাদের জন্য এটা খুব সহজ হবে মানে অর্থাৎ এই অনুশীলনী সমস্যাগুলো সমাধান করা আচ্ছা তো আমরা একটা একটা করে শুরু করি প্রথমটা বলেছে যে টু ফোর বিন্দুতে ওয়াই জিকল টু এক্স কিউব মাইনাস থ্রাই থ্রাই সিক্স প্লাস টু বক্ররেখার স্পর্শকে সমীকরণ নির্ণয় করো আচ্ছা সো আমি একটু প্রশ্নটা লিখে ফেলে এখানে বলেছে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এক্স কিউব মাইনাস থ্রাই সিক্স প্লাস টু সো সরি আমি হ্যাঁ ঠিক আছে এটা একটা বক্ররেখার সমীকরণ ঠিক আছে এবং বলেছে যে এই বক্ররেখার স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় করতে কোন বিন্দুতে টু ফোর বিন্দুতে তো স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় করার জন্য আমাদের সবার প্রথম যেটা করতে হবে আমাদেরকে ঢাল নির্ণয় করতে হবে হ্যাঁ ঢাল অর্থাৎ ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এটা বের করতে হবে সো আমাদের কাছে ওয়াই আছে সবার প্রথম আমরা ডি ওয়াই বাই ডি এক্স বের করে ফেলি সো ডি ওয়াই বাই ডি এক্স হবে এক্স কিউবের ডিফারেন্সিয়েশন থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি আচ্ছা সো এটা হয়ে গেল হচ্ছে আমার ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এর মান এখন আমাকে বলেছে যে এটা কোন বিন্দুর জন্য বের করতে টু ফোর বিন্দুতে ঠিক আছে তাহলে আমরা কি বলব যে টু ফোর বিন্দুতে আসলে ঢালটা কত টু ফোর বিন্দুতে ঢাল মানে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এখানে এক্স এর জায়গায় টু বসাবো আর ওয়াই যেহেতু নেই সো কোনো মান বসাতে হবে না সো এক্স এর জায়গায় যদি টু বসাই তাহলে এটা হবে থ্রি ইন্টু টু স্কোয়ার অর্থাৎ তিন গুণ চার বারো বিয়োগ তিন তাহলে এটা পাবো হচ্ছে নয় এখন আমাদের কাজ মোটামুটি শেষ আরেকটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে সমীকরণ বের করতে হবে তো স্পর্শকের সমীকরণ বের করার জন্য আমরা ওই ভিডিওটাতে দেখেছি যে কিভাবে করতে হবে আমরা জানি যে যদি একটা নির্দিষ্ট বিন্দু দেয়া থাকে এবং ঢাল থাকে তাহলে আমরা একটা সরেখা সমীকরণ নির্ণয় করা জানি সেটা হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইজ ইকুল টু ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এখন দেখো আমরা ওয়াই ওয়ানের মানও জানি এক্স ওয়ানের মানও জানি ডি ওয়াই বাই ডি এক্সের মানও জানি তাহলে আমরা এখন এই তিনটা মান বসে দিব তাহলে আমরা উত্তরটা পেয়ে যাব তাহলে আমরা লিখতে পারবো বা ওয়াই মাইনাস ফোর ইজ ইকুয়াল টু নাইন ইন্টু এক্স মাইনাস টু বা ওয়াই মাইনাস ফোর ইজ ইকুয়াল টু নাইন এক্স মাইনাস এইটিন তাহলে আমরা যদি উভয় পক্ষ থেকে উভয় পক্ষে মাইনাস ওয়াই যোগ করবো আর প্লাস ফোর যোগ করব তাহলে যেটা হবে নাইন এক্স মাইনাস ওয়াই আর এটা হবে মাইনাস ফোরটিন ইজ ইকুয়াল টু জিরো দেখো আশা করি সবাই বুঝতে পারছো তাহলে স্টেপগুলো আমি আরেকবার যদি একটু বলি সবার প্রথম আমরা যেটা করব ডি ওয়াই বাই ডি এক্স বের করবো ঢালটা বের করে দিব তারপর টু ফোর বিন্দুতে অর্থাৎ যে বিন্দুটা দেওয়া থাকবে সেই বিন্দুতে নির্দিষ্ট বিন্দুটাতে ঢাল বের করবো তারপর আমরা এই যে সমীকরণটা ব্যবহার করবো হ্যাঁ ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইন্টু এম এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এখানে তোমরা হয়তো এম দিয়ে শিখতে পারো এটাও একই ব্যাপার ঠিক আছে সর রেখার ক্ষেত্রে হয়তো তোমরা এম দিয়ে শিখেছ সো এমটাও ঢাল এই ডি ওয়াই বাই ডি এক্সটাও হচ্ছে ঢাল হ্যাঁ সো অনেকভাবে নোটেশন থাকতে পারে এটার ওকে সো আমরা এটা করতে পারলাম আশা করছি এখন আমরা নেক্সট প্রবলেমটাতে চলে যাই নেক্সট প্রবলেমটা হচ্ছে দেখাও যে ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স পরাবৃত্তের এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান বিন্দুতে স্পর্শকে সমীকরণ ওয়াই ইন্টু ওয়াই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু টু এ ইন্টু এক্স প্লাস এক্স ওয়ান আচ্ছা সো আমি তাহলে এটা একটু মুছে নেই এটা ছিল আমাদের এক নাম্বার সমস্যা আমরা এখন দুই নাম্বার সমস্যায় চলে যাই দুই নাম্বার সমস্যাটা বলেছে y square is equal to 4x y square is equal to 4ax 
এটার x1 y1 বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ দেখাতে হবে y into y1 is equal to 2a into x plus x1 আচ্ছা তো সবার প্রথম যেহেতু বলেছে স্পর্শকের সমীকরণ তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে dy by dx বের করতে হবে সো এটার উভয় পক্ষে আমরা কি করব x এর সাপেক্ষে হ্যাঁ অন্তরীকরণ করব সো y স্কয়ার এটা ডিফেন্সিয়ার হচ্ছে 2y into dy by dx সমান 4x এর ডিফেন্সিয়ান হচ্ছে 4a বা dy by dx সমান 4a ডিভাইডেড বাই টোয়াইস ওয়াই বা আমরা এটাকে বলতে পারি 2a ডিভাইডেড বাই ওয়াই এখন দেখো এটা হচ্ছে ঢাল আমাদের এখন কোন বিদ্যুতে বের করতে হবে এক্স ওয়ান ওয়াই বাই বিন্দুতে তাহলে আমরা এটা লিখবো যে এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান বিন্দুতে ডিওয়াই বাই ডিএক্সের মানটা আমরা বের করে ফেলবো টু এ ডিভাইডেড বাই ওয়াই ওয়ান অর্থাৎ ওয়াইয়ের জায়গায় ওয়াই ওয়ান বসিয়ে দিলাম এখন হচ্ছে আমাদের স্পর্শকের সমীকরণ বের করতে হবে তাহলে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণটা কী হবে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ডিওয়াই বাই ডি এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান আচ্ছা এখন খেয়াল করে দেখো যে আমাকে বিন্দুটাও দিয়েছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান তাহলে এক্স ওয়ানের জায়গায় এক্স ওয়ান থাকুক ওয়াই ওয়ানের জায়গায় ওয়াই ওয়ান থাকুক আমরা এখন এখানে ডি ওয়াই বাই ডি এক্সের মানটা বসে দিব তাহলে আমরা লিখতে পারবো ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু টু এ ডিভাইডেড বাই ওয়াই ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান আর যেটা বলেছি যে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান তো এটাই এই জন্য আর চেঞ্জ করতে হচ্ছে না এখন তাহলে আমরা যে কাজটা করবো উভয় পক্ষে ওয়াই ওয়ান দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবো তাহলে পাবো ওয়াই ইন্টু ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু টু এ ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এখন আমরা একটা কাজ করব এই যে ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার হ্যাঁ তাহলে ওয়াই স্কোয়ার যদি ফোর এ এক্স হয় তাহলে আমরা এখানে ওয়াই ওয়ান স্কোয়ারের মানটা কি হবে ফোর এ এক্স ওয়ান তাই না কারণ আমরা যদি বিন্দুটা বসিয়ে দিই হ্যাঁ এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দুতে তাহলে হবে ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স ওয়ান এটা পাবো তাহলে আমরা এখানে বসাতে পারবো ওয়াই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ফোর এ এক্স ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু টু এ এক্স মাইনাস টু এক্স ওয়ান বা ওয়াই ওয়াই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু টু এ এক্স আর আমরা যদি বিপক্ষে এটা যোগ করে দিই তাহলে হবে এখানে এসে হয়ে যাবে প্লাস টু এ এক্স ওয়ান এখন আমরা চাইলে এটার মধ্যে থেকে টু এ কমন নিতে পারবো তাহলে হবে টু এ ইন্টু এক্স প্লাস এক্স ওয়ান দেখো খুবই সহজ হ্যাঁ তাহলে ওয়াই ইন্টু ওয়াই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু টু এ ইন্টু এক্স প্লাস এক্স ওয়ান আমাদেরকে এটাই সমাধান করতে বলেছিল তাহলে আমরা আরেকটা প্রশ্ন সমাধান করে ফেললাম এবার আমরা চলে যাই তিন নম্বর প্রশ্নে এটা আমি মুছে ফেলি সো এটা ছিল দুই নম্বর আশা করছি তোমরা বুঝতে পারছো এক দুই পুরোপুরি বুঝতে পেরেছো এখন আমরা তিন নম্বরে যাচ্ছি তোমরা যদি কোথাও বুঝতে সমস্যা হয় কমেন্ট করে জানাবে আচ্ছা তিন নম্বরটাও সিমিলার একটা প্রশ্ন একটা সমীকরণ দেয়া আছে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এক্স কিউব মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এটা টু টু বিন্দুতে স্পর্শকে সমীকরণ সো যেহেতু একই রকম আমি খুব দ্রুত একটু সমাধান করে ফেলার চেষ্টা করি তাহলে এখান থেকে আমরা পাবো ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইজ ইকুয়াল টু থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স এখন যে বিন্দুটা দেয়া আছে বিন্দু হচ্ছে টু টু তাহলে টু কমা টু বিন্দুতে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স সমান হবে থ্রি ইন্টু টু স্কোয়ার তাহলে এটা হচ্ছে বারো বিয়োগ ফোর ইন্টু টু তাহলে এটা হচ্ছে আট তাহলে বারো থেকে আট গেলে থাকে চার এটা পেয়ে গেলাম এখন স্পর্শকের সমীকরণ আমাদেরকে বের করতে হবে সো সরাসরি লিখে ফেলি ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এখন আমরা এক্স ওয়ান এবং ওয়াই ওয়ানের জায়গায় টু টু বসিয়ে দিব তাহলে পাবো ওয়াই মাইনাস টু ইজ ইকুয়াল টু এটার মান হচ্ছে ফোর এক্স মাইনাস টু বা ওয়াই মাইনাস টু ইজ ইকুয়াল টু ফোর এক্স মাইনাস এইট বা ফোর এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস সিক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো সো এটা ছিল আমাদের তিন নাম্বার প্রশ্ন দেখো খুবই অল্প সময় আমরা এটা সমাধান করে ফেলতে পারলাম এবং আশা করছি তোমাদের কাছে কনসেপ্টটাও ক্লিয়ার যদি কারো কোনো কনফিউশন থাকে কমেন্ট করে জানাবে আচ্ছা এবার আমরা চার নাম্বার সমস্যাটাতে চলে যাই চার নাম্বারটাও একই রকম বাট এখানে একটা নতুন কাজ করতে হবে সেটা আমি তোমাদেরকে দেখে দিব সেখানে স্পর্শক এবং সেই সাথে অভিলম্বের সমীকরণ চেয়েছে তো আমি এর আগের ভিডিওটাতে আলোচনা করেছি যে স্পর্শকের উপর লম্বটাই হচ্ছে অভিলম্ব সো আমরা একটা সরলরেখার উপর লম্ব হলে 
সেই সরলরেখার সমীকরণটা কি হয় সেটা যদি জানি সেই কনসেপ্টে করতে পারবো এবং আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে এখন নতুন আরেকটা কনসেপ্ট শিখে দিব যেটা মাধ্যমে তোমরা সরাসরি অবিলম্বে সমীকরণ নির্ণয় করতে পারবে তাহলে আমরা এখন চার নাম্বারটাতে চলে আসি চার নাম্বারটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইজিকুল টু সেভেন তাহলে আমরা লিখি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইজিকুল টু সেভেন এবং বিন্দুটা দেওয়া আছে হচ্ছে মাইনাস ফোর থ্রি আচ্ছা এটা আমরা একটু মাথায় রাখি মাইনাস ফোর থ্রি এবং এটাকে এখন উভয় পক্ষে এক্সের সাপেক্ষে ডিফেন্সিয়েশন করবো বা অন্তরীকরণ করবো তাহলে এটা হয়ে যাবে টোয়াইস এক্স মাইনাস টু ওয়াই ইন্টু ডিওয়াই বাই ডি এক্স ইজিকুল টু জিরো বা আমরা এখান থেকে বলতে পারবো যে মাইনাস টু ওয়াই ইন্টু ডিওয়াই বাই ডি এক্স ইজিকুল টু হচ্ছে মাইনাস টোয়াইস এক্স বা তুমি চাইলে সরাসরি বলতে পারো মাইনাস মাইনাস ক্যান্সেল দিয়ে একবার করতে পারো অনেকে বুঝে নেই জন্য আমি মাইনাস মাইনাস দিয়ে রেখেছি পরে আমি আবার মাইনাস মাইনাস ক্যান্সেল আউট করবো তাহলে এখান থেকে বলতে পারবো ডিওয়াই বাই ডি এক্স ইজ ইকুয়াল টু তুমি পাবা এক্স ডিভাইডেড বাই ওয়াই ঠিক আছে বা তুমি দেখো প্রথমে পাবা মাইনাস টু এক্স ডিভাইডেড বাই মাইনাস টু ওয়াই সো মাইনাস টু দিয়ে তুমি যদি ক্যান্সেল আউট করো তাহলে পাবা এক্স ডিভাইডেড বাই ওয়াই আচ্ছা সো আমরা ডিওয়াই বাই ডি এক্স পেয়ে লাগে পেয়ে গেলাম এখন আমাদের যে বিন্দুটা দেওয়া ছিল সেটা ছিল মাইনাস ফোর কমা থ্রি সো আমরা লিখবো মাইনাস ফোর কমা থ্রি বিন্দুতে ডিওয়াই বাই ডি এক্সের মানটা বের করে ফেলি সো এক্সের জায়গায় মাইনাস ফোর ওয়াই জায়গায় থ্রি শেষ এখন তাহলে আমরা এই বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণটা কি হবে তাহলে আমি একটু লিখে রাখি স্পর্শকের সমীকরণ আচ্ছা স্পর্শকের সমীকরণটা তাহলে হবে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ডিওয়াই বাই ডি এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ঠিক আছে সো এটা আমি আর বারবার করে লিখবো না এরপরে এবারে বলে দিলাম সরাসরি আমি মানগুলো বসে দিব আচ্ছা ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান বা আমরা ওয়াই মাইনাস থ্রি ওয়াই ওয়ানের জায়গায় থ্রি বসাবো ডিওয়াই বাই ডি এক্সের জায়গায় বসাবো মাইনাস ফোর ডিভাইডেড বাই থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তাহলে মাইনাস ফোরটা এটা হয়ে যাবে এক্স প্লাস ফোর বা আমরা এখন যেটা করব থ্রি দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করে দেব বোধ সাইসে তাহলে আমরা পাবো থ্রাইস ওয়াই মাইনাস নাইন ইজিক্যাল টু মাইনাস ফোর আমি যদি একবারে মাল্টিপ্লাই করে দিই ধরো থ্রি দিয়ে তো মাল্টিপ্লাই করলাম আর এটাকেও করি তাহলে পাবো হচ্ছে মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস সিক্সটিন বা আমরা এখান থেকে পাবো ফোর এক্স প্লাস থ্রাইস ওয়াই এখানে আমার হয়ে যাবে হচ্ছে প্লাস সেভেন ইজ ইকুয়াল টু জিরো সো আমার স্পর্শকের সমীকরণটা আমরা পেয়ে গেলাম আশা করি তোমরা এতটুকু পর্যন্ত বুঝতে পারছো যে স্পর্শকের সমীকরণ কীভাবে নির্ণয় করতে হবে আচ্ছা এখন আমাদের নেক্সট যে টাস্ক আমাদেরকে সেই সাথে অবিলম্বে সমীকরণটাও নির্ণয় করতে হবে আচ্ছা সো অবিলম্বেটার সমীকরণ কি এই যে সরলরেখাটা আছে এটার উপর যেটা লম্ব হবে এরকম একটা সরলরেখার সমীকরণটাই হচ্ছে অবিলম্বে সমীকরণ তাহলে এই যে রেখা এটার উপর লম্ব রেখার সমীকরণ তো আমরা জানি তাহলে আমি সরাসরি যদি লিখি যে অভিলম্ব সমীকরণ তাহলে অভিলম্বে সমীকরণটা আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে ফোর এক্স প্লাস থ্রাইস ওয়াই প্লাস সেভেন এরকম একটা রেখার উপর লম্ব রেখার সমীকরণটা হচ্ছে থ্রাইস এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু কে এখন আমাদেরকে কে এর মানটা বের করতে হবে কে এর মানটা কীভাবে বের করব কে এর মানটা বের করবো হচ্ছে এই যে এই বিন্দুগামী যেহেতু অবিলম্বটা তাহলে এক্সের জায়গায় বসবে মাইনাস ফোর আর ওয়াইয়ের জায়গায় বসবে থ্রি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি এক্সের জায়গায় আমরা মাইনাস ফোর দিই তাহলে আমরা পাচ্ছি মাইনাস টুয়েলভ এখানেও পাচ্ছি মাইনাস টুয়েলভ তাহলে আমরা বলতে পারি যে কে এর মানটা হবে মাইনাস টোয়েন্টি ফোর তাই না তাহলে কে এর মান যেহেতু মাইনাস টোয়েন্টি ফোর তাহলে আমরা এখানে পরের লাইনে বসে দিব তাহলে অবিলম্বে সমীকরণটা হবে থ্রাইস এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফোর বা আমরা চাইলে এটাকে লিখতে পারবো যে থ্রাইস এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস টোয়েন্টি ফোর ইজ ইকুয়াল টু জিরো সো আমরা আরেকটা সমস্যার সমাধান করে ফেললাম ঠিক আছে আশা করি সবাই এতটুকু বুঝতে পেরেছ আর যদি কারো কোনো কনফিউশন থাকে কমেন্ট করবে অ্যাজ ইউজুয়াল সেম কথা এবার আমরা পাঁচ নাম্বারটাতে চলে যাই এখানে চেয়েছে স্পর্শকের সমীকরণ একই রকম তাহলে আমি এবার প্রশ্নটা আবার লিখে ফেলি প্রশ্ন আছে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এক্স কিউব মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস 
আচ্ছা এখানে বলেছে টু কমা ফাইভ বিন্দুতে স্পর্শ কিষণ কর সো আমরা বিন্দুটা একটু মনে রাখবো টু কমা ফাইভ আচ্ছা তো সবার প্রথম কাজ আগের মতোই ডি ওয়াই বাই ডি এক্স বেড করে ফেলা তাহলে উপর পক্ষেকে যদি আমি এক্সের সাপেক্ষে অন্তকরণ করি তাহলে আমরা পাবো এটা হবে থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স আচ্ছা আমার কাছে প্রশ্নগুলো একই রকম লাগছে আমি একটু আবার খেয়াল করে দেখি ওয়াই এক্স কিউব মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার আচ্ছা হ্যাঁ তিন নাম্বারটা তো একই রকম ছিল তবে জাস্ট বিন্দুটা চেঞ্জ ছিল টু টু ছিল আর এখানে ছিল প্লাস টু আচ্ছা ফাইন সো ডি ওয়াই বাই ডি এক্সের মান আমরা পেয়ে গেলাম এখন হচ্ছে আমার টু কমা ফাইভ বিন্দুতে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স কি হবে আচ্ছা এটা ফাইভ সো এখানে যদি বসাই থ্রি ইন্টু টু স্কোয়ার আগের মতোই যেহেতু শুধু এক্সের মানটা বসে এটাও মানে করতে গিয়ে একদম মাথায় সেট হয়ে গেছে এটা ফোর আসবে থ্রি ইন্টু ফোর টুয়েলভ মাইনাস এট ইজিকুল টু ফোর আচ্ছা কেন যে একই রকম প্রশ্ন দিল আই ডোট নো আমি আগে খেয়াল করলে এটা করতাম না যেহেতু শুরু করে ফেলেছি করে ফেলি আচ্ছা তাহলে স্পর্শকের সমীকরণ কী হবে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান দ্যাট ইজ ফাইভ ইজিকুল টু ডি ওয়াই বাই ডি এক্সের মান ফোর ইন্টু এক্স মাইনাস টু ঠিক আছে আমি আর সমীকরণটা নতুন করে লিখলাম না সরাসরি মানটা বসে দিলাম বা এখান থেকে আমরা বলতে পারবো ওয়াই মাইনাস ফাইভ ইজিকুল টু ফোর এক্স মাইনাস এইট বা ফোর এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস থ্রি ইজিকুল টু জিরো দেখো খুবই সহজ তাই না আশা করছি এটা সবাই সমাধান করতে পেরেছ এবার আমরা ছয় নাম্বারটাতে যাব আচ্ছা এটা মুছে ফেলি তাহলে ছয় নাম্বার প্রশ্নটাতে বলেছে এখানে এখানেও স্পর্শকে সমীকরণ চেয়েছে আচ্ছা আমি একদম শর্টকাটে করে দেওয়ার চেষ্টা করি এখানে বলেছে এক্স কিউব আচ্ছা ছয় নাম্বার এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই কিউব ইজিকুল টু থ্রি এবং এখানে বিন্দুটা যেটা বলেছে বিন্দুটা একটু লিখে রাখি ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান বিন্দু আচ্ছা ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান বিন্দু অতিক্রমকারী স্পর্শকে সমীকরণ নির্ণয় করো আচ্ছা তো সবার প্রথম আমরা যেটা করব এজ ইউজুয়াল ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ক্যালকুলেট করবো তাহলে এখানে উভয় পক্ষকে যদি এক্সের সাপেক্ষে অন্তরণ করি এই কথাটা লিখে নিবা তাই বারবার করে লিখছি না তাহলে তুমি পাবা থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস আচ্ছা এই জায়গায় কিন্তু একটা ব্যাপার আছে হ্যাঁ তোমার এখানে কিন্তু প্রোডাক্ট রুল আছে থ্রাই সেক্স ওয়াই আছে সো তুমি প্রথমে হচ্ছে থ্রাই সেক্স ঠিক রেখে ওয়াইয়ের ডিফেন্সেশন করতে হবে তারপরে হচ্ছে থ্রাইস ওয়াই ঠিক রেখে এক্সের ডিফেন্সেশন করতে হবে এটা দুইবার হবে হ্যাঁ সো থ্রাইস এক্সকে ঠিক রেখে যদি তুমি ওয়াইয়ের ডিফেন্সেশন করো তাহলে পাবা ডিওয়াই বাই ডি এক্স আবার মাইনাস থ্রাইস ওয়াইকে ঠিক রেখে যদি এক্সের ডিফেন্সেশন করো তাহলে ওয়ান তাহলে এটা হচ্ছে এই অংশটার ডিফেন্সেশন আমি একবার করে ফেললাম আশা করি তোমরা বুঝতে পারবা যদি সমস্যা থাকে তাও কমেন্ট করে জানাবা আচ্ছা প্লাস ওয়াই কিউব তাহলে ওয়াই কিউবের জন্য পাবা থ্রি ওয়াই স্কোয়ার ইন্টু ডিওয়াই বাই ডি এক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো এখান থেকে আমরা ডিওয়াই বাই ডি এক্সেরগুলোকে একত্রে নিয়ে কমন নেই আচ্ছা সো কমন নিলে আমরা পাবো থ্রি ওয়াই স্কোয়ার আরেকটা কাজ আমরা চাইলে করতে পারি খেয়াল করে দেখো যে সবগুলোতে যেহেতু থ্রি আছে তুমি কিন্তু থ্রি দিয়ে ডিভাইড করতে পারো আচ্ছা বা পরে করলো কোনো সমস্যা নেই আর এটা ইজ ইকুয়াল টু হয়ে যাবে হচ্ছে থ্রাই সোয়াই মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার বা ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইজ ইকুয়াল টু বাবা থ্রি ওয়াই মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার আর নিচে থ্রি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স এখন থ্রি দিয়ে বাক করলে তুমি পাবা হচ্ছে ওয়াই মাইনাস এক্স স্কোয়ার আর নিচে পাবা হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স সো এটা হচ্ছে আমার ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এ মান এখন আমি যদি বিন্দুগুলো প্লট করি আচ্ছা বিন্দুগুলো প্লট করলে একটা ঝামেলা দেখা যাচ্ছে ঝামেলাটা হচ্ছে আমার নিচে জিরো চলে আসে তাই না দেখো ওয়াইয়ের জায়গায় যদি আমি মাইনাস ওয়ান বসাই তাহলে মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার এটা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস এক্সের জায়গায় আবার ওয়ান বসাবো ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইজিকুল টু জিরো সো এটাকে আমি সমাধান করবো দুইভাবে দুইটা জিনিস আমি তোমাদেরকে বলে দিই এটা তুমি যদি দেখো যে ডি ওয়াই বাই ডি এক্সের মান নিচে জিরো আসে তার মানে এটা তো আনডিফাইন সেক্ষেত্রে তোমাকে যেটা করতে হবে ডি এক্স বাই ডি ওয়াই এর মান বের করতে হবে ঠিক আছে এবং পুরো ইকুয়েশনটা তখন চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে আমরা বের করবো হচ্ছে ডি ও এক্স বাই ডি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই মাইনাস এক্স স্কোয়ার আর এই কাজটা তুমি একই রকমভাবে আরেকভাবে করতে পারো কিভাবে তুমি এই যে পুরো প্রথম থেকে তুমি এটাকে যদি এক্সের সাপেক্ষে না করে ওয়াইয়ের সাপেক্ষে ডিফেন্সেশন করো তখন আমার চলকগুলো জাস্ট রিভার্স প্লেস দখল করবে এবং তুমি সরাসরি এই অ্যান্সারটা পাবা সো ওইটাও করতে পারো অথবা এটা ক্যালকুলেট করে তুমি উল্টে দিতে পারো একই রকম রেজাল্ট আসব
dx by dy এর মান হচ্ছে এখানে পাবা হচ্ছে উপরে তখন 0 আসবে আর নিচে যাই আসুক নিচে কি আসবে নিচে আসবে হচ্ছে -1 আলটিমেটলি নিচে যেহেতু -2 উপরে 0 0 কে ডিভাইড করলে 0ই পাবো অর্থাৎ ঢালের মান 0 ঠিক আছে সো এখন আরেকটা ব্যাপার যেহেতু তুমি দেখো ঢালের মান করেছো কি dx by dy তাহলে এখন সমীকরণটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সমীকরণটা এখন কিন্তু y y1 এটা হবে না এটা এখন হবে হয়ে যাবে হচ্ছে x x1 মানে x এবং y পরস্পরের স্থান কিন্তু বিনিময় করছে সো আমরা এখন লিখতে পারবো যে সমীকরণটা যেটা দাঁড়াবা যে x x1 dx by dy into y y1 এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে হ্যাঁ আমরা নরমালি করি y y1 dy by dx into x x1 আর যদি আমি ঢালটা বিপরীতভাবে ক্যালকুলেট করি dx by dy তখন এটা করতে হবে সো এখান থেকে আমরা মানটা যদি বসাই বা x x1 এর জায়গায় কত দেয়া আছে x1 এর জায়গায় দেয়া আছে হচ্ছে 1 সো x 1 is equal to এটার মান যেহেতু 0 তাহলে এটা যাই আসুক আলটিমেটলি 0 হবে সো আমি সরাসরি লিখে দিতে পারি যে x এই যে বিন্দুটা আছে এটা 0 সো এই সব ক্ষেত্রে তুমি সরাসরি কিন্তু রেজাল্টটা এই লাইনটা লিখে দিতে পারবা মানে শর্টকাটের কথা আমি বলছি আর কি চলে এই জায়গায় কিছু শর্টকাট ট্রিক अप्लाई করা যাবে সো আমরা ছয়টা প্রবলেম সলভ করে ফেললাম হ্যাঁ আশা করছি তোমাদের স্পর্শকের কনসেপ্ট এবং অভিলম্বের কনসেপ্ট মোটামুটি ক্লিয়ার হয়েছে এখন আমি নেক্সট প্রবলেমে চলে যাই আচ্ছা আমি ভিডিওটা আরেকটু চেক করে আসি যে whether this is running or not অনেক সময় দেখা যায় যে ভিডিও করি কিন্তু তোমার কোনো কারণে ফোনে চার্জ শেষ হয়ে গেলে বা অন্য কোনো কারণে দেখা যায় যে ভিডিও অফ হয়ে যায় তখন কষ্টটা বৃথা আচ্ছা আমরা এবার 7 নম্বরটা করব 7 নম্বর প্রশ্নটা আমি একটু লিখে ফেলি 7 নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে x2 5xy y2 5x 6y प्लस नाइन इज़ इक्वल टू जीरो अच्छा आप बेश बोरो आ इटा बोलो चाहे ये बॉक्स रेखा टू वन बिंदु ते ओबी लोम्बे शोमी करना अच्छा ओबी लोम्बे शोमी कौन चाहिए थे अच्छा ए रागे हम ना जेटा करे थे लम जागे स्पोर्शक बेर करे थी स्पोर्शक बेर करे स्पोर्शक के रूपों लोम्बो रेखा शोमी करन সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি স্পর্শক বের করে তারপর আবার অবিলম্বে জন্য লম্ব রেখা সমীকরণ করে করি একটু সময় নষ্ট হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করা দরকার আমাদের সরাসরি যাতে অবিলম্বে সমীকরণ বের করা যায় সেটার একটা ট্রিক জানা দরকার আমি তোমাদের এখন সেটা সরাসরি করে দেব ঠিক আছে সো প্রথমে চলো আমরা আগের মতো dy by dx টা ক্যালকুলেট করে ফেলি এখানে আছে x2 5xy y2 5x 6y 9 0 উভয় পক্ষকে আমরা কি করব x এর সাপেক্ষে ডিফারেনশিয়েশন করব তাহলে এটা হয়ে যাবে টুইস এক্স মাইনাস আচ্ছা এটা এখানে কিন্তু একটা প্রোডাক্ট রুল হবে তাই না তাহলে প্রথমে 5x ঠিক রেখে y কে করলে পাবা dy বাই dx তারপর মাইনাস 5y কে ঠিক রেখে x এর ডিফারেনশিয়েশন 1 তারপর y স্কয়ার জন্য পাবা তুমি 2y ইনটু dy বাই dx মাইনাস 5 5x এর জন্য মানে মাইনাস 5x এর জন্য পাবা মাইনাস 5 আর প্লাস 6 ইনটু dy বাই dx ইজ ইকুয়াল টু 0 এখন আমরা যেটা করব dy by dx এর গুলোকে একত্রে নিয়ে আসি তাহলে dy by dx কমন নিয়ে নিলে আমরা যেটা পাচ্ছি 2y 5x 6 is equal to বাকি টার্ম গুলোকে যদি আমরা অপর সাইডে নিয়ে যাই তাহলে পাবো 5y twice x 5 আচ্ছা আশা করি তোমাদের কাছে এটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট বা আমরা এখান থেকে বলতে পারবো dy by dx समान ऊपर ए फाइव वाई माइनस ट्वाइस एक्स प्लस फाइव नीचे ट्वाइस वाई माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स एको ना हमारे क्या चाहिए बिंदु टा दे आती लो टू कॉमा वन अच्छा सो एड पर लिख बो टू कॉमा वन बिंदु ते डी वाई बाई डी एक्स मंडर को तो अम्रा एक्स जगह टू बशो बो बाई जगह वन बशो तले फाइव इन তাহলে 5 minus 4 হচ্ছে 1 1 plus 5 উপরে হচ্ছে 6 আর নিচে 2 into 1 এটা হচ্ছে 2 minus 2 plus 6 8 আর মাইনাস হচ্ছে তোমার এখানে 10 সো মাইনাস 2 তাহলে এখানে তুমি পাচ্ছ মাইনাস 3 ঢালের মানটা পেয়ে গেলাম মাইনাস 3 এখন আমাদেরকে সমীকরণ বের করতে বলেছে কোনটার আচ্ছা অবিলম্বে সমীকরণ বের করতে বলেছে ওকে 
সো অবিলম্বে সমীকরণটা আমরা চাইলে যেটা করতে পারি স্পর্শকের সমীকরণ বের করে তারপরে লম্ব রেখা সমীকরণ করতে পারি অথবা সরাসরি চাইলে একটা সূত্র অ্যাপ্লাই করতে পারি সেটা হচ্ছে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান প্লাস ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো সো এটা হচ্ছে সরাসরি অবিলম্ব সমীকরণ বের করার একটা সূত্র এখানে আমরা এক্স ওয়ানের মান আর ওয়াই ওয়ান মান এবং ডিওয়াই বাই ডি এক্স বেশ বসায় দিলে আমরা মানটা পেয়ে যাব সো মানগুলো বসাই এক্স ওয়ানের জায়গায় হচ্ছে টু তাহলে এক্স মাইনাস টু প্লাস এখানে পাবো হচ্ছে তাহলে মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস থ্রি ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ানের জায়গায় হচ্ছে ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো বা এক্স মাইনাস টু মাইনাস ট্রাইস ওয়াই প্লাস থ্রি ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা এখানে পাবো এক্স মাইনাস ট্রাইস ওয়াই প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো আমরা তাহলে সাত নাম্বার সমস্যাটা সমাধান করলাম ঠিক আছে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো এখানে নতুন একটা জিনিস শিখলো তোমরা এই যে অবিলম্ব বের করার সরাসরি সমীকরণ এটা একটু মাথায় রাখতে হবে হ্যাঁ যে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান প্লাস ডিওয়াই বাই ডি এক্স ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো আশা করছি এটাও তোমরা সলভ করতে পারলে এবার আমরা পরেরটাতে চলে যাই আট নাম্বার আচ্ছা আট নাম্বারের প্রশ্ন হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াইস এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই মাইনাস ইলেভেন ইজিকুল টু জিরো আচ্ছা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াইস এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই মাইনাস ইলেভেন ইজিকুল জিরো এবং এটার বিন্দু বলেছে আচ্ছা এটা একটা বৃত্তের সমীকরণ এবং এই বৃত্তের বলেছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু বিন্দুতে স্পর্শক এবং অবিলম্ব আচ্ছা দুইটাই চেয়েছে সো আমরা বের করি সবার প্রথম ডি ওয়াই বাই ডি এক্স বের করতে হবে তাহলে যেটা করতে হবে তোমরা দ্রুত করে ফেলো ডি ওয়াই বাই ডি এক্স বের করো তোমরা খাতা করতে থাকো আমার সাথে মিলে নাও তো এটা হবে টোয়াইস এক্স প্লাস টোয়াইস ওয়াই ইন্টু ডি ওয়াই বাই ডি এক্স প্লাস টু মাইনাস ফোর ইন্টু ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো এখান থেকে আমরা বলতে পারবো বা ডি ওয়াই বাই ডি এক্স কমন নিয়ে টু ওয়াই মাইনাস ফোর ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস টোয়াইস এক্স মাইনাস টু আচ্ছা বা ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইজ ইকুয়াল টু পাবা মাইনাস টোয়াইস এক্স মাইনাস টু নিচে পাবা টোয়াইস ওয়াই মাইনাস ফোর এখন আমি যদি উপরে নিচে টু দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে পাবো মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়ান নিচে ওয়াই মাইনাস টু এখন আমার কাছে যে বিন্দুটা দেওয়া ছিল বিন্দুটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু বিন্দুতে সো মাইনাস ওয়ান কমা মাইনাস টু বিন্দুতে ডি ওয়াই বাই ডি এক্সের মান হচ্ছে এক্সের জায়গায় হবে মাইনাস ওয়ান সো মাইনাস ওয়ান সে প্লাস তাহলে উপরে তুমি পেয়ে যাচ্ছ জিরো তাই না আই থিঙ্ক জিরোই হওয়ার কথা তাহলে মাইনাস ওয়ান এটা মাইনাস মাইনাস প্লাস আর নিচে মাইনাস টু মাইনাস টু যাই হোক আলটিমেটলি এটা মাইনাস টু মাইনাস টু পাচ্ছ সো এটার মান তুমি জিরো পাচ্ছ আচ্ছা আমি একটু রিচেক করি যে আমার সব কিছু ঠিকঠাক আছে কি না এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই মাইনাস ইলেভেন ইজ ইকুয়াল টু জিরো আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে সমস্যা নেই তাহলে আমাদের এখন এটা যেহেতু ডি ওয়াই বাই ডি এক্সের মান জিরো তাহলে তুমি সরাসরি কিন্তু দুইটা কাজই খুব দ্রুত সলভ করতে পারবা একটা হচ্ছে স্পর্শকের সমীকরণ এটা যেহেতু জিরো তাহলে তো ওই যে সরাসরি তুমি ট্রিক করতে পারবা যে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে এটা মনে রাখবা যে কখনো যদি তুমি ঢাল জিরো পাও তাহলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্সের ক্ষেত্রে যদি তুমি পাও ডি ওয়াই বাই ডি এক্স জিরো তাহলে তুমি বলতে পারবা ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো আর যদি ডি এক্স বাই ডি ওয়াই জিরো পাও তাহলে ওই যে আগেরটা যেটা বললাম একটু আগে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো সো আমরা এখান থেকে সরাসরি বলতে পারবো স্পর্শক কী হবে স্পর্শকের সমীকরণটা পাবো ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ানের জায়গায় কী আছে মাইনাস টু সো এটা হয়ে যাবে প্লাস টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো এটা কেন জিরো দিলাম কারণ ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান আলটিমেটলি যেহেতু এটার মান জিরো তাহলে গুণ করে পুরোটা জিরো হবে সেটা লেখার দরকার নেই তুমি সরাসরি এটা লিখে ফেলতে পারবা সো এতে তোমার অনেক সময় বাঁচবে আর অভিলম্বের সমীকরণটা যেটা হবে অভিলম্বের সমীকরণ দেখো অভিলম্বের সমীকরণটা আমি একটু আগে লিখেছিলাম এটা একটু নিচে লিখে নিই যে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান প্লাস ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান 
তাই না ইজ ইকুয়াল টু জিরো এখন দেখো অবিলম্ব ক্ষেত্র আমরা এখানে শর্ট ট্রিকটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো এটা যেহেতু জিরো হবে তাই না যেহেতু ডি ওয়াই বাই ডি এক্স জিরো তাহলে এই পুরোটা জিরো তাহলে আমি বলতে পারবো এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এটা অ্যান্সার হয়ে যাবে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ানের জায়গায় মাইনাস ওয়ান সো এটা প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে সো দেখো দুই লাইনে কিন্তু আমরা খুব শর্টকাট একটা সমাধান করে ফেলতে পারলাম এটা ছিল আট নম্বর সমস্যা আচ্ছা আমরা আরেকটা সমাধান সমস্যা সমাধান করি আমরা এখন নয় নাম্বারটাতে চলে যাই নয় নাম্বারটা একদম সিমিলার আচ্ছা জাস্ট বিন্দুটা একটু চেঞ্জ করে দিয়েছে থ্রি টু বিন্দুতে স্পর্শক এবং অবিলম্ব একই রকম সো নয় নাম্বার প্রশ্নটা হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস সিক্স ওয়াই প্লাস টোয়েন্টি ইজ ইকুয়াল টু জিরো আচ্ছা আমি একটু তাড়াতাড়ি সলভ করার চেষ্টা করি এখান থেকে পাবো টু ওয়াই ইন্টু ডি ওয়াই বাই ডি এক্স মাইনাস ফোর মাইনাস সিক্স ইন্টু ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো বা ডি ওয়াই বাই ডি এক্স যদি কমন নাও তাহলে পাবো টু ওয়াই মাইনাস সিক্স ইজ ইকুয়াল টু ফোর টু ফোর ডিভাইডেড বাই টু ওয়াই মাইনাস সিক্স এরপরে বিন্দুটা কত দেওয়া আছে থ্রি টু বিন্দুতে সো থ্রি কমা টু বিন্দুতে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইজ ইকুয়াল টু ফোর ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু থ্রি আচ্ছা এখানে দেখা একটা ঝামেলা কারণ না ঝামেলা নাই টু ইন্টু টু সো ফোর মাইনাস সিক্স তাহলে মাইনাস টু তাহলে মাইনাস টু তাহলে স্পর্শকের সমীকরণ তুমি মানটা বসে দাও আমি জাস্ট এত লিখে দিই যে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান সরাসরি করে দিই স্পর্শক এবং অবিলম্ব তাহলে স্পর্শক হচ্ছে ওয়াই মাইনাস টু ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি আর অভিলম্ব হবে x মাইনাস থ্রি প্লাস প্লাস না এটা মাইনাস টু হয়ে যাবে ওয়াই মাইনাস টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো এই দুইটা তোমরা সলভ করে নিবা তাহলে অ্যান্সারটা পেয়ে যাবা আচ্ছা আমি নয়টা করালাম আর যেহেতু নয়টা বাকি আছে সেই নয়টা নেক্সট ভিডিওতে আলোচনা করব আর তোমাদেরকে আবারও বলছি কারো যদি সমস্যা থাকে তোমরা যখন লাইভ ক্লাস করি লাইভ ক্লাসে প্রশ্ন করতে পারো ঠিক আছে আর আমার যারা স্টুডেন্ট আছো তোমাদের কাছে তো অলরেডি এই ইয়েটা আছে মানে আগের ভিডিওটা আছে এরপরও যদি কেউ না পেয়ে থাকো আমাকে যদি সরাসরি মেসেজ দাও আমি তোমাদেরকে সেই লিঙ্কটা দিয়ে দিব সো সবাই ভালো থাকো নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফিজ